辛苦了，辛苦了。没事没事，这边。好戏了吗？对不起啊，师傅，我今天情绪太激动了。我的确做梦都想成为红酒大师，但绝不是以这种方式。今天大家都累了，行不了这个了。我很感激你一直以来的栽培和教导，但是我可能没有资格成为你的徒弟。这话什么意思？我想了想，我也许不适合继续待在这里了。先别快这么下决定，我还有话跟你说。最起码一起吃顿饭吧。这些都是专门为你点的，多吃一点。嗯、其实我想跟你说，我已经喜欢上你了，师傅。你你不用这样挽留我的，我是认真的。我只是想辞职，怎么整的跟分手差不多啊？这到底什么情况？小夏，芬芬呢？芬芬跟老师吃饭去了。吃饭？嗯，在哪？好像就在楼上。我喜欢你，我可以给你所有你想要的，许明成可以给你的，我都可以。师傅，你知道的，我从来不会为了那些东西心动，而且从始至终吸引我的东西，没有改变过。吸引你的是什么？如果我和许家的人没有任何的牵扯。我只是一个普通的促销员，你还会喜欢我吗？你究竟是喜欢我，还是喜欢许明晨喜欢的我？我当然是喜欢你。你有没有想过，你喜欢我，只是因为我是明晨喜欢的人？敬酒上市，还没来得及恭喜。来得很快啊，怕我把他抢走吗？怕你没有这个本事。走，芬芬，我刚才问你的，考虑好了吗？勉强是不会有好结果。你把芬芬当玩具吗？不愧是总裁啊，形容词都这么霸道。你有没有问过芬芬喜不喜欢？够了，我是什么战利品吗？既然来都来了，那就来一场对决吧。好啊，老样子，篮球赛。不管输赢如何，我们都要尊重芬芬的选择。你们两个幼不幼稚？我要加赌注。我要赌芬芬一个吻。你说什么？我说我要赌芬芬一个吻。自诩贵气的少爷，动手了，恼羞成怒了。你从小就是这样。所有你想要的都要抓在自己的手里，篮球赛，还有现在的老芬芬
，说话的时候能不能动点脑子？你们两个不要吵了，师傅，辞职的事情我已经决定好了，无论如何，谢谢你的抬爱。小时候的事情，你值得这样吗？恋爱现在比分是八比八了，但球在我手上，还有一个球我就赢你了，你的飞机模型就归我了。值得。如果你真的这么在意，我向你道歉。但你要明白，你终究在意的是什么？陆芬芬是我女朋友，她不是我们争夺的物品，我也不会让你这样轻易看扁她。我们走。师傅，我一直都很仰望你，我觉得你是真正有趣的人，又酷又厉害。作为徒弟，我很崇拜你。所谓徒弟，这是好人格啊。我是认真的，我希望你能放下，你在我心中就像超级英雄一样厉害。不应该被这些事情牵绊住，芬芬，对不起，你是真正值得我喜欢的女孩子。这么大年了还打架，你们两个是小孩子吗？你不觉得都是他在挑衅我吗？但是他毕竟是我师傅嘛。这就是传说中的亚洲醋王吗？我要你明白，你只属于我。你过来，我给你看个东西。嗯，虽然说这款酒最终没有上市，没能被大家看到，我觉得特别遗憾。但是我想对你说，对我来说呢，它就像是苦涩后的回甘，余味永远是甜的，就像咱们两个的感情一样。所以，我给它取名叫 Kiss， 你明白了吗 ，Mr. Kiss？ 明白了 ，Miss Kiss。我还有一件事情想跟你说，我打算正式从飞利浦那儿离职了。为什么？是因为我吗？嗯，一点点吧，主要呢。还是因为我自己伤心了，那你可是要考虑好啊，这可是那么好的机会啊！不会啊，我有你就够了，而且我好像已经知道自己要做一款什么样的红酒了。那我也有一个问题要问你，你说，那些吸引你的到底是什么？什么？你和菲利普到底说了什么？你从哪儿开始听的？说不说？你要是不说，啊、我说我说我说，因为你，都是因为你，从始至终，吸引我的都是你，满意了吧？师傅，这也是我的辞呈。我猜到你要来，但没想到来的这么快
。对不起啊，师傅。但是我想这是最好的决定。祝你一切都好。老师，老师，市场反馈我们酒突然下架了。为什么？酒庄庄主说，许氏董事长突然收购了他们投资方，所以，师傅，许清人，你搞我！注意你的措辞，跟我装糊涂是吗？你买了我新酒的股份，终止了我的合同。你告诉我这样做对你有什么好处？你为什么要这样楚楚的针对我？我奉劝你一句，别太拿自己当回事儿。还有，你说我针对你，难道你就没有针对我跟明晨吗？你是真的喜欢陆芬芬呢，还是见陆芬芬向我跟明晨示威？总而言之，我对你没有兴趣。劝你尽早收手，该干嘛干嘛去，别给我添乱。所以，在你眼里，无论如何我都得不到跟许明成一样的东西，是吗？怎么还顾影自怜上了呢？这又是哪一出啊？这些年发生的事情，我每一件都记得。这些年发生的事情，我也都记得。好，你没忘就好。那场车祸，你把许明成救走，留我一个人在车里等死。你在胡说什么？你把他救走的时候，是不是忘了我还在车里？那辆车正在漏油，随时都会爆炸。你就这么恨我，想让我死吗？救救我！白明成，你姐把你揪出来，来，明成，姐救你出来啊！明晨，你看看这血，这都止不住啊！你说我针对你，我就是针对你，因为我已经想明白了，你对许明晨的偏袒和爱护是我这辈子都不配拥有的，我也羡慕不来。在必要的时候，你为了他让我去死吧！你住嘴，许天然！这里没有许天然，只有飞利浦。而你，许清然，你在我眼里就是个失去自我的可怜女人。我不会为了你放弃新酒，更不会为了许明晨放弃陆芬芬。好，很好。既然你都看出来了，我就是偏袒明晨。那你还来质问我什么呢？你是飞利浦，不是许天然。那你又有什么资格走进这里？给我滚！现在！我来就是告诉你，总有一天我会让你做所得的一切后悔。我告诉你，明晨就是比你优秀，比你懂事、听话，比你懂得体谅别人。总之。明晨比你强一百倍、一万倍。车祸的事情，你爱怎么想怎么想，随便你。等一下，我有话跟你说。说什么？说陆芬芬？说新酒？车祸的事情是你误会了。够了，我不想再说了。姐，车祸的事情，他以为我放弃他了。这么些年，他是这么想我的。姐，是天然不懂事，你也别生那么大气。他居然这么想，有些事情过去都过去了。
，你也应该放下了。天安那边，我会去找他说清楚的。别生气了。妈，妈，我应该怎么做，才能像从前那样？他有点紧张，紧张啥呀？我还是第一次见投资人呢。哎呀，没事儿，你昨晚不跟我讲挺好的吗？而且你直播也卖过久了，有实际的销售案例。嗯，没问题啊。好，这只要有他，咱们的那个 case 就成功一半了，是吧？喂，行，到底谁呀、啊？这么厉害？你待会儿就知道。好。嗯。快来！何乐，你怎么在这儿啊？纷纷打算创业的事，我已经跟乐爷汇报过了。乐爷表示很有兴趣，是不是啊，乐爷？嗯，是的。红酒呢，我虽然不懂，但是我对这个项目是非常感兴趣。来，坐着聊。哎呀，这个搏一搏呢，红酒变摩托。既然乔总看得起。愿意带兄弟一起发财，不何某人，愿效犬马之劳。收。哎，别整虚的，能支持点啥？这公司以后对外沟通，迎来送往的，全都包在我身上啊。陆总，要不让他以人脉入？行啊，都听乔总的。不过吧，咱们这光有人才也是不够的，还得有资金啊。因为以咱们俩这个原始资金的话呢，肯定是支撑不了什么雄心壮志的。陆总问你呢，贵人何时到呀？你不是贵人呀？哎，你们俩说曹操，曹操就到。我给各位隆重的介绍一下，这一位就是我为大家找的投资人许明辰。许氏集团的总裁兼董事，目前呢正在寻找合适的创业项目。许总好，怎么不欢迎？我怎么感觉咱俩跟走后门似的<咳>？是这样的，陆小姐，何乐，何总，何总跟我说过，你们这个项目有资金需求，我大概了解了一下。项目本身还可以，当然，如果你没有这个意愿，我也不会强求。我有，我们当然有了，是吧？对，这钱不是万能的，对吧？但是没钱那可是万万不能。你再好的项目没钱怎么能成啊？而且，像我这么高端的人才，留住也得靠钱，啊、是吧，芬芬？是。那你打算投多少呢？你开个价。我们估摸了一下，大概需要……不管总盘子多少，我都得占七成Very good， 非常好，成功了！来，谢谢干杯
。好，怎么样？可以吗？环境不错。<笑>这边呢是我们的员工办公区，还有这边，这是我们的红酒吧台。最重要的就是这个，科斯密。啊、嗯，你想拿？啊，那我带你去办公室看看。走，让大家久等了哈。我刚才带徐总参观了一下公司，你坐这儿。接下来呢，我就进入正题了啊。这个呢是一款专门为年轻女性设计的桃红葡萄酒，简单的说就是它果香丰富，而且很甜。甜，这个我喜欢。哎，我也是。就像爱情一样，有苦有酸也有涩，但是 kiss 总是甜的吧。它还有一个优势就是适用性非常高，不管你是跟男朋友去法式餐厅约会，呃，街边撸串它都能用上，什么场合都能搭。OK， 既然产品纷纷已经研发出来了，那接下来的重点就是市场营销，这酒香也怕香得深嘛。你说的对，忘了介绍了，乔伊。咱们的首席运营官负责所有的运营工作。好。综上所述，我们需要有一个秘密武器来营销我们的品牌概念，让客户更好的记住我们。那么这个秘密武器就是，大家看过我跟芬芬的直播了吧？徐总也参与那场，效果非常的好。所以你们是打算用？直播的方式来主推广，推广销售捆绑一体，把钱花在刀刃上。哎，我插一句，谁来当这个主播呢？我们已经有个目标人选。李姐，您真人看着比照片还好看。看着真年轻，哎，修修补补又是一年。哟，您不说这还真看不出来，哎、一点痕迹都没有。姐姐，您是对自己要求太高了。这是咱之前谈定的合同。你们老板是陆芬芬吧？真出息了。他在安达上班的时候，唯一一次升职还是我的功劳呢。对对。他跟我提过，哎呀，您看，这都是缘分。您现在签，没问题。哎呦，我忘了，忘了给我们法务看了。公司规定必须得法务看过。那，那那这啊，没事儿，等我回工作室发电子版给他看一会儿就完了，很快的啊。嗯，那好吧，李姐，那我先走了啊。嗯、喂喂，一二三。乔伊，红酒主力到底来了没啊？快了吧，时间地点我早发到了。这没签合同的事儿，我就是不放心。应该没什么问题吧？他人看着不太靠谱，但人人挺真诚的。呃，再说你不是跟他也有些交情吗？我再去看看。
เห็นไหมล่ะคะ难怪他迟迟不肯签合同，这原来拍上了飞利浦，把咱们当备胎。奇怪啊，他们怎么也有这款桃红，也是针对年轻女性，那市场定位不就成了吗？说来话长，这款酒也是我设计的，算是姐妹款吧。混蛋！要是放过他，老娘就不姓乔。哎哎哎，你上哪儿去？我找他算账去。啊。咱们合同都没签，你找他算什么账呀？啊，咱们占理吗？别冲动！我提醒一下，直播马上开始了。现在要是放粉丝鸽子，那损失可就更大了。何乐说的对，一江，红酒主离的这个事你怎么看？有两点很奇怪。第一点，飞利浦不是反对直播吗？为什么还要主动联系网红呢？他应该是看了芬芬的直播，印象深刻。所以才改变了策略，这倒是。不过你们许家人啊，反应快，天生就有做生意的基因。不过这第二点更奇怪了，他的酒不是被齐然姐收购以后下架了吗？为什么还可以如火如荼的卖着呢？哎，这一开始就出幺蛾子。哎，要不你给芬芬打电话问问？商场如战场，他应该尽早适应。姐妹们好，我来了，你们记得我吗？今天我要给你们带来一款特别好、特别上头的。气死了就，就我们的红酒。嗯，你认真工作时候的样子还挺吓人的，好像要吃人一样。不好看就别看。那不，我就看。哼，看什么呢？我看看，还藏着掖着。看直播数据呢吧？纷纷都没说什么，你干嘛那么在意？就是因为他什么也没说，我才敢过意不去。主意是我想的，人是我请的，结果考成这样。我对不起芬芬。哎呦我天哪！你的数据整挺好啊，你这都不满意啊？你瞎呀？这是人家。这才是我的，差了十倍，这叫很好。你能不能拍马屁的时候带点脑子？我没拍马屁，那是你不会看。你看，<咳>红酒主力有八百万粉丝，加上水军超过一千万，但实际的直播间人数不到两百万，渗透率不到百分之二十。我们的账号呢，刚注册没多久，虽然只有几千个粉丝。但最终的峰值流量报到了三十多万，这可是几十倍的渗透率啊！再往下看，红酒主力的在线曲线它是下降的，峰值的最高点在最开始，而结束却不到开场的一半。你看，我们的曲线从头到尾一直在上升，这观众的活跃度明显高过了红酒主力。嗯、啊，再看转化率，嗯，虽然我们现在达不到红酒主力的销售数据，可你才第一次直播带货。你才第一次直播带货就已经成交了五万多单，我跟你说实话吧，按照你这个节奏下去，超过红酒主力指日可待。
你还挺会夸人的，那是我的专长了，一一研究数据分析的。我一直以为你是一个玩娃娃的变态死宅男。偏见，你对我有偏见。回偏见，走一个。好的。你是不是喜欢我？嗯。我，我是表现的。还不够明明明明显啊！嗯，<笑>我以为你是个情场浪子，<笑>我以为你会笑大大的跟我说：“哎呀，乔伊，不是不是不是，没有的。”我又不是任何行为，我正好机会，我我我怎么能不不不把握呢？哎，但是，<笑>我。我问你啊，你说咱俩这么长时间啊，你怎么看我？我呀，帅是必须的，八块腹肌那是标配，哎，得有内涵的，声音要好听，嗯，钱，哼，钱可以不用有，老娘可以养他。你行不行啊？这就叫侦查。谁说我我不行？我太行了，我我中国最行。服务员，上酒。哎，在这给你开一个，给你开一个。来，乐哥喝。来来，咱俩把这个加了。啤酒我不喝，啤酒太淡了。我我一般都喝劲儿大，什么呃威士忌呀、啊，呃高度酒啊，必须酒劲儿上头。我得要那些就比较给力的酒。嗯，这个高吗？红家礼炮。啊？吃早饭吗？我一般不吃早饭。早餐很重要的，一日之计在于晨。哦，这样的，好，好吧。吃什么？蛋，鸡鸡蛋吧。我咋没见笑啊？这个电视剧也不一样啊